So hello mga convincers! Sa amang panig ng mundo, naroon kayo ngayon. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome sa Usapang Pera Live, of course, with your teacher host, si Sir Vince. Ano ba ang what's in store for us today? Ito ang mga pag-uusap. A paranormal activity. First time po natin ito nagagawin. Ang paranormal activity, mga pinag-uusapan natin dito ay mga scam. No? Mga hindi ka na, ay na, ka na is na is na bagay. Kaya ang tawag natin ay paranormal activity. ba? Diba? Okay. And then sa atin namang pera-aralan portion, pag-uusapan natin ang financial must-haves in your 20s. So para po sa mga millennials, no, ang ating episode ngayon, kung kayo ay nasa 20 to 30 years old, 29 years old, ito po ang episode na dedicated para sa inyo. Kami ay mag-share ng aming mga saloobin, ano yung mga ginawa namin noon, kabataan namin, ano yung mga tama, gawin sana ninyo, at ano yung mga mali, sana ay hindi na ninyo yun gawin. No? Huwag nyo nang ulitin ang mga pagkakamali namin. Okay? So, uh, pa, para sa ating uh, Usapang Pera Live uh, ngayong gabi, Bago tayo magpatuloy, syempre, gusto ko munang mag-plug ng ating sponsor. So, uh, gusto kong pasalamatan ng Kadiwa by Veggie King. Sila po ay uh, ang uh, nagbibigay din ng servisyo sa organic options. Um, kung gusto nyo pong mag-order online ng mga vegetables, pumunta lang po kayo sa Facebook Messenger, Kadiwa by Veggie King. Mag-message kayo doon at bibigyan nila kayo ng price list at saka ng inyong order form. I-deliver po sa inyong doorstep basta sa National Capital Region kayo mag-papa-deliver. Uh, Kapag po nag-order kayo dito sa Kadiwa by Veggie King, sigurado pong nakakatulong tayo sa mga mahihirap na magsasaka kung saan natin kinukuha ang ating mga produce. Hindi po tayo kumukuha ng produce mula sa ibang bansa. Lokal na lokal po ito. So talagang matutulungan natin ang ating ekonomiya, ang ating mga farmers. At syempre pa, hanggang June 30, kung kayo ay mag-message uh, sa Veggie King, Kadiwa by Veggie King Facebook Messenger, at ilagay ninyo ang Servins Veggie as discount code, you will get 25% discount. So, para ito sa mga first 10 buyers until June 30. So, sana po ay gamitin nyo na yan at uh, sayang naman, no? 25%. O kung ang bibilhin mo, uh, papalengkehin mo, 2,000 piso, sayang din yon. May kakatipid ka ng 500 pesos. O, ba? Sa show natin, hindi lang kayo natututo, pwede pang makatipid. So, uh, sa ating therapy, wag na tayo magpatumpik-tumpik. Sa ating therapy session for tonight, ang pag-uusapan natin ay ang ating mga financial mistakes in your 20s. Okay. Sige nga, ilang taon na ba kayo? Ako, lagi kong sinasabi ha, no? very very proud ako sa aking edad. Ako ay 41 years old. Kayo, ilang taon na kayo? ilagay nyo naman sa comment. Pag yung mga magko-comment ng kanilang mga edad, ay babatiin natin sila mamaya. At titignan natin kung yung kanilang edad ay kamatch ba ng kanilang profile picture no sa Facebook. Na, baka naman 10 years ago yung nilagay nyo pa doon, ha? Hindi magkamatch sa edad ninyo. Anyway, so, pag-uusapan natin ang uh, financial mistakes that we have made in our 20s. Sagutin nga natin itong tanong na to after you've uh, put down your age no, doon sa comment section. Ano-ano ba ang mga financial mistakes ninyo when you were in your 20s? Uh, ma mahirap ba itong mga, ano yung mga pagkakamali na nangyari na pinagsisihan ninyo uh, kung ito, kung sana ay uh, the drama tayo, no? kung sana maibabalik lang natin ang panahon at uh, we will live our lives again. Ano yung mga financial mistakes na hindi na natin uulitin at iiwasan na natin para tayo ay magkaroon ng masaya, mapayapa at masas, mas masaga ng pamumuhay. Diba? So please share your uh, financial mistakes in the comment section. Tapos 
Um, na- napakaganda po kasi nung pag mag, ano, nagre-reminis tayo at makikita natin ano ba yung mga napagdaanan natin. Maganda yun na pinag-uusapan, di ba? At, at ngayon, looking back, pinagtatawanan na lang natin siya, okay? So, sana ay natuto tayo sa mga ito at i-share natin para yung mga nakikinig na nasa kanilang 20s ngayon ay matututo at uh, iiwasan na nila itong mga financial mistakes na ito, hindi ba? Okay. Um, eto no, bakit ito naging ano, bakit ito ang aking naging uh, napiling topic? Kasi si LC, okay? Si LC ay miyembro ng ating usapang pera group at kaka-member lang yata niya 2 days ago. So fresh member siya. Tapos yun, ito ang tinanong niya sa ating usapang pera group. Sabi ni L, "Hi, ano po yung mga money mistakes niyo when you were in your 20s? I'm 24 po." And I want to learn from them sana. Thank you po. Ayan. O, at makikita nyo, di ba? 256 ang nag-comment. At nung binasa ko po yung mga ibang mga comments dyan, nakakatuwa yung mga uh, mistakes na mga sinabi. No? At yun yung mga pag-uusapan natin. So, mga galing sa usapang pera group. At mamaya din, syempre, isi-share ko ang aking mga financial mistakes. Hindi po ako perfecto. Ako ay tao lang. katulad din ninyo, di ba? So, nagkakamali din at uh, in fact, actually, sabi nga nila, di ba? Your mistakes will uh, teach you the most. Yung mga, sa, sa totoo lang, pag tayo nasa school dati, ang mas natatandaan mo ay yung mga maling sagot na inaitama mo kaysa sa yung mga tamang sagot, hindi ba? Mas nagiging sticky yon sa atin. So, we should learn from our mistakes and we should make this as opportunities to improve ourselves. Okay. So, L, sana ay mapanood mo itong uh, uh, episode na ito kasi, wow, grabe naman, no? Isang segment talaga ng Usapang Pera Live ay dinedicate natin para sa mga generation ninyo. Okay. Bago tayo magpatuloy sa ating mga, sa mga sinagot ng mga kas, kasama natin, no? Papasadahan muna natin kung ano ang mga edad ng mga followers ni Sir Vince. Okay, nako mukhang wala yatang nagsabi ha. Ay, wow, 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 wow. Okay, kailangan ko ng aking salamin dahil, uh, of course, malabo po ang aking mata. Ayan. Um, si Rovina, wow, 29. Oh, Rovina ha, May, this is your last year bilang 20s. So, sana makinig ka sa mga mangyayari dito, no? Si Lore ay 39, si Rose 37, hello sa inyo. Mel Rivera, 33, si Maylin Manalo, 30, si Mona ay 32. Ayan, okay. Si Milo po ay 6 years old, okay? Sa November po ay 7 years old na siya, okay? So, wow, dami, 42, 42, 37. Ang bata po ay si Elaine, siya po ay... Golden person na. Okay, 50 years old. Okay, Sarah Perez, hello sa iyo. Nakikinig at nanonood sa atin all the way from Italy. Okay, buongiorno. Okay, so ito yung sabi ni Joyce Christine, no? Na advice niya na money mistake. Sabi niya, I started to save and invest at the age of 28. Na sana nung first time kong nag-abroad nung 23 ako, Nag-ipon na sana ako, but hindi pa man di pa naman huli ang lahat, syempre. So habang 24 ka pa lang, mag-ipon and mag-invest ka na. Okay. Napakaganda naman ng ano no, ng advice ni Joyce. At ang pinagsisihan niya, actually very common ito no, ng pinagsisisihan ay hindi nakapag-ipon ka agad. At sa totoo lang, that is very very true because Sabi nga nila, time is gold. no? Literally, time is gold. Imagine mo yung mag, uh, magpapas na oras, tapos ikaw ay nakapag-save noon, at yung savings na yan ay nagpapatong-patong, ang, nagko-compound ang kanyang earnings. It will really do you very good financial service in the future. So tama si Joyce, huwag nang ipospone ang pag-iipon at pag-i-invest. Pwedeng, i- pwedeng ipospone ang ating mga wants, pero ang uh, savings at investment natin, sana binibigyan natin yan ng priority. At yan daw ang pinagsisihan ni Joyce. Okay, so tignan naman natin yung iba pang sagot no, ng ating mga KUPG sa usapang pera group. Sabi ni Abigail Susaya, 
masyado akong na-overwhelm sa pag-support, sa pagbabayad ng bill ng bahay namin. Yung tipong walang natira sa akin. And I realized na mali pala yun. O, di ba? Drama. Yung ganun na maging all out ka sa pagsuporta sa family mo. I'm 30 years old now. I have my own family. Walang savings and emergency fund. Tambak pa ng utang. Wow, grabe naman Abigail. Ang iyong hugot. Feel na feel ko hanggang dito, no? So, tama naman 'yon. Mayroon tayong ano, no? Mayroon dapat tayong sineset na limitation sa pagtulong natin sa ating mga kamag-anak o ating mga pamilya. And you always have to remember that you take care of yourself first. That is your primary responsibility. And you have to be financially stable bago ka makakatulong financially. Yaan ang lagi kong ina-advise. Hindi po pwede na tutulong ka on a financial manner na hindi ka financially stable. ba? Diba? Hindi po pwede yon. Kasi para kang... Uh, hindi ka marunong lumangoy, tapos may nakikita kang nalulunod, pupuntahan mo, pareho kayong nalunod. O instead na isa lang yung agrabyado, dalawa ang nagkaroon ng negative na impact. ba? Diba? So alam ko, it's coming from a good place, at syempre mga kamag-anak natin tong mga to, kailangan nating suportahan, pero we have to make sure that we have the capacity to help financially, before we begin to help financially. Okay? So, ano nga, tignan mo yung nangyari kay Abigail, no? Nagkanda utang-utang na siya, tapos walang emergency fund, tapos siya na ngayon yung may family. Ang tanong ko ay, ganun din kaya kabukas na tumulong ang mga tinulungan ni Abigail sa kanya? Oh, di ba? Um, tapos, ang ano ko pa dyan, oh, kailan mo masasabi na financially stable ka na? I have three. Three very quick na... Um, Uh, metrics no for that the first metric is dapat you have enough emergency savings which is equivalent to nine months of your expenses kung wala ka nun, wala kang karapatang tumulong financially number two you should have adequate insurance coverage uh, life insurance and health insurance Ma mahabang usapin yan May mayroon tayong separate video jan on life insurance and health insurance, panoorin ninyo to be able to get the advice on that. And number three, you should have enough passive income given your age. Okay? So, this is according to your financial life stage. At my framework din po ako na itinuro dyan, and you will be able to learn this if you go and fill out my money in, money out form online. Okay? So, tatlo. Kung wala ka nun, wala kang passive income at your right age, no adequate insurance, walang emergency savings, you are not financially uh, sustainable, you are not financially stable. Therefore, when you help, it shouldn't be through financial means. So, anong gagawin mo? Edi, ipagdasal mo na lang sila, or keep them company, or i-introduce mo sila sa mga taong pwedeng makatulong sa kanila financially, or offer them moral support. These are also help but not financially. Kasi ang kailangan mo munang tulungan financially ay ang sarili mo. Okay? So take care of yourself first. L, ha? No? Napakaganda ng ating discussion sa karanasan ni Abigail Susaya. Okay. So habang naman tayo ano mas maganda naman po no magre-request sana ako kung okay lang pwede bang itag ninyo ang inyong family and friends na nasa kanilang 20s so that they can also watch this video and I think they will really learn from this video no I think kung ayaw ninyo na magkaroon ng problema in the future Turuan na natin sila ng maaga pa. In fact, before nga dapat 20, no? mga nasa kabataan pa, nasa elementary pa lang, ay tinuturuan na ng uh, money matters ang mga, ang mga uh, kamag-anak natin. No? So, pakitag nyo naman po, please. Okay, at uh, magbabasa tayo ng ilan na, ano, no? na nagsabi na kanilang mga uh, pinagsisihan. Okay, meron ako nakita dito. Okay, sabi ni Weng Formelosa, no? Kumuha ng insurance tapos hindi na natuloy. Ayun, nawala lahat ng hulog ko. Ay, nako. Malamang kasi yan, uh, Weng, ang kinuha mo ay yung insurance na may investment. 
ang mahal-mahal kasi noon, mahirap i-maintain. No? Ang insurance dapat mura lang. So manood po kayo, panoorin nyo yung video ko on Variable Universal Life or VUL, Life Insurance. Ano yung mga dapat gawin para yun ay iwasan. Okay? So isa pa, no? Um, sabi niya, po before ay napakadali ko pong lapitan at napakadali ko pong magbitaw ng pera. Okay. Na masyado daw siyang naging matulungin sa iba. Yan naman ay si Sarah Perez. Okay? So, yaan, no? Um, mayroon namang lugar ang pagtulong. Hindi naman po masama ang pagtulong. Pero, dapat kapag tayo ay tumulong, we have to make sure na mayroon tayong kakayahang tumulong. Okay? So, kailangan financially uh, stable ka to be able to help financially. If you are not financially stable, I'm so sorry. You are not allowed to help financially kahit gaano pa kalaki ang iyong kita. Okay? Ito naman, ang sabi ni Sarah Jane Nemenyo Lerion. Not in investing early and gumastos sa mga bagay na di naman talaga mahalaga like mga nonsense gala. Oh, okay. Nonsense gala. Naku naman, Sarah, sabihin na natin, baka naman may crush ka kasi doon, kaya ka napasama sa gala, di ba? Alam naman natin yan, dala ng karupukan natin noong kabataan at naghahanap pa tayo ng ating mga partners, ganyan. And of course, wala pa nung, nung panahon natin, wala pa naman talagang mga ano, no? mga um, apps, apps, katulad ngayon, na kahit hindi ka na lumabas ng bahay, pwede ka nang may kadate. Dati kailangan mo talagang lumabas, di ba? Pero, tama, Sarah, no? na sana na-control yun. Okay? Maganda na ang gagawin mo dito, o oh, L ha, this is for you. Ang gagawin mo dito ay maglaan ka naman ng budget for it. Tapos hanggang dun lang. And maybe, you can go out once a month. Uh, once in six weeks, wag mo namang gawing linggo-linggo. ba? Diba? Kasi mahal yun. Okay? So, uh, another, ano, no? Uh, the, same, uh, the same message from Sarah, investing early, not investing early, at uh, pagwawaldas ng pera sa gala ang kanyang pinagsisihan. Okay. Um, si Nelly Sarmiento, ito naman ang sabi niya. Ako pareho din ng tema. Late na ako nag-save. Yung sweldo ko dati, kinukuha ko doon expenses ko at yung matitira ang savings ko. Kaso, nagagastos ko rin. Kaya ang ginawa ko, nagbukas ako ng isa pang account para sa savings. Pag sweldo, kinukuha ko na agad ang savings at nilalagay ko na doon. Yung matira, pinagkakasya ko hanggang sa susunod na sweldo. Okay. So, si Nelly, ay, uh, she is practicing what we call the Uh, save uh, ex, uh, income minus savings equals expenses formula. So, ibig sabihin, tinatanggal na niya muna yung savings, tapos yung expense, yung uh, matitira from the income, yan yung pinagkakasya niya. Okay? At ang ginawa niya, nilagay niya ito separately. Maganda talaga yun. No? Pinaghihiwa-hiwalay natin ang ating mga um, purpose. No? Kaya ako, for example, ang dami kong mga bank accounts kasi mayroon akong bank account for vacation. Mayroon akong bank account para sa um, ano to? Um, emergencies. Mayroon akong bank account para sa pang-araw-araw. At ito naman, electronically kasi, ay nakikita na natin siya no? kapag nag-online banking tayo. And uh, mababalance mo na siya, makikita mo na siya agad kung asan mo kukunin yung uh, pera mo. No? And one tip for this, L, no? for you, what you can do is um, arrange an auto-debit uh, arrangement sa banko na itong amount na to mapupunta sa separate na bank account automatically every regularly no every payday ganyan para hindi na ikaw mismo yung physically na nag naglilipat you can arrange this with your bank okay and it's free of charge wala naman itong uh, um, charge okay oh si Marlon okay si Marlon ang kauna-unahan nating lalaki na nagbigay ng kaniyang uh, advice para kay L no 20s, wala akong respeto sa pera. Ba, si Marlon talaga, no? galit sa pera. 30s, nag-ipon na ako at wala pa rin ngay ngay nangyari hanggang panghihinayang ako sa oras na sinayang ko. 35, nagka-business na ako. Pag ako sa'yo, pick your circle of friends wisely and educate yourself. 
take calculated risks kung gusto mo ng reward. Ikaw ang pinakamalaking kontrabida sa pagyaman mo. Actually, kaya ko to kinuha ay ang gaganda ng mga sinabi ni Marlon. No? Yung huli talaga, sabi niya, ikaw ang kontrabida sa pagyaman mo. Walang ibang sisisihin kundi sarili. No? So, yun yung napakagusto ko na sinabi ni uh, Marlon sa kaniyang uh, uh, mga pinagsisihan at saka advice niya. No? Um, sabi pa niya, wala daw siyang respeto sa pera. At ang isang advice niya na gusto ko rin, no? uh, pumili ka ng circle of friends. Okay? Totoo naman yon At lagi ko nga itong sinasabi. Pansinin mo yung mga kaibigan mo. More often than not, yung mga kaibigan mo, pare-pareho kayo ng economic status. Hindi naman sa pang, ano, walang panguhusga doon. Usually, ganun siya. No? At so kung gusto mo na magbago ang iyong mindset, magbago ang iyong behavior, you have to widen your network. Hindi naman natin sinasabi na huwag mo nang pansinin ang iyong mga kaibigan at ano, et chepuera mo na sila. Hindi naman ganun. Dagdagan mo ang iyong mga kaibigan na nagsesave, save invest at hindi lang tayo puro gala, chismis, uh, bakasyon, gadgets, no? Kasi yan yung mga ano eh, mga damit sa sulod sa uso, yan yung mga temptations ng mga nasa 20s. Kaya ako sa totoo lang, marami akong mga kaibigan, varied age groups. No? And kapag investing savings ang mga pinag-uusapan, usually nakukunan ko yan yung mga mas matatanda sa akin. Tapos, usually yung mga kaedad ko at saka mas bata sa akin, ako naman yung nagiging source of information sa kanila on how to do and how to manage their finances. So, widen your network. Tapos, piliin mo yung mga taong good, uh, ano to? Uh, BI. Ano nga yung BI? Good influence, hindi bad influence sa iyo. Okay? So, yaan ang nakuha natin kay uh, Marlon. Kaya napakahalaga kung sino ang pipiliin mong mga kaibigan mo at kasama mo sa buhay. Okay? Nako, maraming maraming salamat, Ed uh, Asperas Hasildo, kasi ang dami mong tinag na mga 20 anyos, no? Nasa 20s na mga uh, kamag-anak, mga kaibigan. Sana po ay uh, gawin nyo rin ito, no? Si, si Rosie din, no? Na, yan. Oy! Si Ramil! Si Thay, sa Thailand! Hi, Mother Camel! Ikaw pala ay nakikinig at nanonood. Ako, naloko na. Ang dami kong mga, ano to, mga critics na nanonood pala. Okay! Sige, so pagpatuloy natin ng ating mga, uh, ano, no? Mga money mistakes daw. Mismanagement of credit card. So, yaan yung pinagsisihan ni Pam De Leon. Use it wisely. Kung pwede, always pay through cash kasi sayang din ang mga bank charges. Okay. Kasi actually sa totoo lang, mali ang pagkakapangalan sa credit card eh. Dapat ang pangalan dyan ay payment card. Kasi credit card... Ang, ang, ang ano niya, ang purpose niya, nangiging purpose ng mga tao sa credit card ay source ito ng utang. Pero actually, hindi. A credit card's main purpose is for convenience and security in payment. Kaya dapat sa akin, ang gamit, ang tawag na talaga dyan ay payment card. No? At uh, with that, ibig sabihin niyan, dapat talaga kaya mong bayaran ng buo every statement due date ang nacho-charge mo sa credit card. Wala kang karapatang mag-credit card, L, ha? Hmm, makinig ka. Wala kang karapatang mag-credit card kung hindi mo kayang bayaran lahat ng outstanding balance every month sa statement due date ng iyong credit card. Tandaan mo yan. Kasi ang credit card, hindi ito dapat ginagamit as source of credit dahil napakamahal ng interest rate nito at saka ng finance charges niya. Ito dapat ay ginagamit lang natin for ease of payment para hindi ka na mag, uh, maghawak ng cash at for security. Kasi kapag may depekto, kapag may uh, reklamo tayo sa binili natin, mayroon tayong recourse at pwede tayong dumulog sa ating credit card company para makol ang attention ng merchant. Okay? So, a credit card is not a source of credit. It is for ease, convenience, and security of our payment transactions. Okay? Kayo ba? Ilan ang credit cards nyo? Ako, ang credit card ko ay... Okay. 
isa lang talaga yung inapply ko na credit card tapos tatlo yung uh, yung meron ako ngayon yung dalawa ay binigay sa akin na hindi ko naman ina-apply pero inactivate ko siya uh, yung isa ay binigay ko sa aking mga magulang no para may credit card sila so pag ano yung gusto nilang bilhin makakaskas nila no tapos yung isa naman itong itong meron tapos meron akong dalawa at itong dalawa na to ay uh, Visa and Mastercard just in case hindi mag-work yung isa mayroon pa akong isang fallback pero lahat ng yon ay na babayaran ko ang nang buo ang outstanding balance okay hindi yon talaga um, ano no hindi ako nagkakaroon ng lapse in terms of uh, payment doon sa mga yon tapos ang namaganda pa dito If you are able to use your credit card correctly, ang maganda dyan ay na nagkakaroon ka ng points and these points could be redeemed. No? And in my case, ako sa totoo lang, ang mga vacation namin ay miles ko kinukuha at yun, yun yung ginagamit ko para bumili ng tickets, plane tickets para sa mga kamag-anak ko. And believe it or not, noong 2017, ah, 2018, noong 2018, kaming lahat, 14 of us, we went to Europe from America, yung iba, from US yung iba, tapos kaming dalawa ng partner ko dito sa Pilipinas, at lahat ng yun ay galing lang ng points ko sa miles, sa credit cards, at saka sa mga frequent flyer programs. ba? Diba? So, yun. So, please take care and uh, uh, use your credit card uh, wisely. Okay. Sige. So, po ay gusto ninyo ng ano no gusto ninyong uh, magkaroon ng like-minded individuals uh, na grupo you can go to our uh, usapang pera group sa Facebook and join us there may mga accredited mentors po tayo doon na pwedeng gumabay sa inyo if you have financial questions okay so yan po yung ating usapang pera group kung gusto ninyong sumali you can uh, go there okay oh si Joan naman ito daw yung kanyang pinagsisihan. Magwaldas at idahilan ang YOLO. Okay? Ano nga yung YOLO? You only live once. Okay. Sa totoo lang, paminsan naman ay uh, may ganun din no, na feeling yung mga YOLO sa totoo lang. That's why it's, there's, kailangan talagang balance eh. Hindi po pwedeng uh, needs, 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 needs. At hindi naman po pwedeng once, 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 once lang yung ginagawa natin. There should be balance kasi Kapag sa akin, I treat wants as mga pangpakulay ng buhay, pampasaya ng buhay, di ba? Yun yung nakakapagpangiti, nakakapagpasaya sa atin. Kaya dapat ginagawa natin yung wants natin as inspiration and motivation to save and invest. Okay? So, you only live once. For example, ay nag-birthday ang aking one-year-old na pamangkin sa Australia. And I only had a weekend to spare. So, sabi ko sa partner ko, I really want to go kasi I don't want to miss yung uh, birthday celebration ng pamangkin ko. Nako, uh, next year yan, ma, hindi na yan magpapakis ng ano, tat, dalawa, tatlong taon, hindi na yan magpapakis ng gusto ko, kaya na niyang ano, lumaban. Ngayon, gusto ko pa siyang panggigilan ng ganyan, hindi yun, ma, hindi yun mababayaran. So, kahit na dalawang araw lang ako doon, umalis ako ng Friday, Dumating ako ng Saturday ng tanghali doon. Uh, uh, Monday ng madaling araw ako umalis sa Australia, pabalik dito sa Pilipinas. Dalawang araw lang. Gumasas ako siguro ng mga, what, 80? 80,000 pesos? At yung partner ko talaga ang sabi niya, hindi, hindi ako sasama sa'yo because it's too much. Okay? And then the pandemic happened. ba diba? So, sabi ko, Buti na lang na pumunta ako. Kasi mukhang, Diyos ko, sa kalagayan natin dito sa Pilipinas ngayon, eh, matagal pa bago tayo tanggapin ng ibang mga bansa. No? Kasi dumadami ng dumadami pa ang COVID natin. ba diba? So, sa akin, that is an, an, another one way of expressing YOLO. But, I was able to do YOLO because I already earned it. I already saved and invested for it long, long time ago. Marami na akong passive income. Okay? So, ang key talaga dyan is paghahandaan mo yung mga wants mo. Okay? Uh, you have to create passive income to be able to use this passive income para magamit mo para sa wants. Kasi ang pambili ng wants ay passive income, ang pambili ng needs ay 
active income. Okay? So, sana marami tayong natututunan ngayon, ha? Okay? At naku, mukhang hitik na hitik ang ating mga uh, pinag-uus, uh, mga ano ngayon, na, na active na active. Ang daming mga nagre-react. So, kung gusto nyo pong mag-react sa mga sinasabi ko, dagdagan, please i-comment ninyo kasi I enjoy reading those kapag ako po ay uh, uh, wala masyadong ginagawa, nagpapahinga, yun ang ginagawa ko po. Okay. Ito naman, si Gratch Chanson. Ang sabi niya, 21 to 23 years, waldas lahat ng gastos ko, like luho. Binili ko kasi reward for myself. Yan iniisip ko dati to satisfy my luho. But then, nagmature at, at, at the age of 24, nag-start ako mag-save, research about investment, etc. Luckily, at the age of 30, nakapundal naman ako, nakapag-invest at nakapag-save. Okay. So, may point sa kanya na naging waldas siya. Okay? Pero mukhang maaga siyang natapuhan. Okay? Yung kabaliktaran ng YOLO, you only live once, ito yung I think kinagisingan ni Gratch, no? Uh, Yago ang tawag ko dyan. Yago stands for you also grow old. Tatanda rin tayo. Kaya kailangan balansehin yan. Yes, it is true. YOLO, you only live once. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. But in the same reason na hindi tayo at hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord, e malay mo kunin ka ni Lord 50 years pa. You also grow old. So you have to prepare and at the same time, enjoy your life now. Okay? So a healthy balance is key. Okay, so napakaganda ng uh, sinabi ni Gratch sa kaniyang uh, sa kaniyang uh, uh, ano no mistakes and advice. Okay, si Vincent naman. Okay, no nakamask pa si Vincent. Ang sabi ni Vincent, katukayo ko, wag magpapakut kapagpautang kahit na may utang na loob ka sa isang tao. Nako, totoo po yan talaga, no? Kasi ang utang na loob po talaga ay hindi nababayaran, di ba? Ang hirap bayaran noon. Pero, I remember once, meron akong kamag-anak na um, yan ang kanyang problema, no? Mag-iinom lang po ako at ano, nagdadry na ang aking throat. Okay. So, ang... ang uh, ano siya, nag, nag-seek siya ng advice. Mag-asawa sila. Yung, yung kwento ay, yung, yung pinsan ko, ay, oh, erase, erase. Maka, ma, ma, matrace kung sino. <laughs> o oh, basta, may isang, ano, may, may mag-asawa, tapos yung lalaki, pinaaral siya ng kapatid. Okay? Tapos mag-asawa sila. And then, Um, kapag ano tuwing tuwing magbabakasyon yung uh, yung lalaki pap, dito sa abroad lagi siyang sinusumbatan nung nagpaaral na kapatid na hindi ka naman makaka-abroad eh kung hindi dahil sa akin ganyan so na hurt parate na parang ano ba naman yun kailan ako makakaligtas sa ganitong ano sitwasyon alam mo in advice ko sa kanila diretsahin mo kaya yung kapatid mo Tanungin mo kung magkano ba yung utang na loob na yan para magkaroon na ng ending. Lagyan natin ng tuldok. Okay? Tapos di, pero syempre kailangan mag-prepare kayo niyan ha? kasi baka kung ano yung sabihin niyang figure, eh, hindi mo kayang bayaran. So, computein mo magkano ba talaga yung mga, ano, yung mga ginastos niya tapos tingin mo magkano yung fare na ibabalik sa kanya. Nung kinompute niya, 250,000 yung kanyang nagastos ng ano kapatid niya no at sabi niya sige kahit na hanggang ano um uh, uh, 500,000 pesos yung i sasabihin niya sa akin tatanggapin ko basta matapos na at true enough nung tinanong magkano nga ba yan ate ang sabi nga ang utang na loob daw ay 500,000 so ang ginawa niya 500,000 in 3 years na bayaran niya after 3 years wala nang maisumbat na utang na loob. O, di ba? So, kaya yung utang na loob na yan, ang isa ding panlaban dyan ay lakas ng loob. Lakas ng loob na harapin kung ano yung dapat ninyong pag-usapan at para mawala ang mga emotional, irrational na nararamdaman natin as regards money because it will affect our relationship. No? Ayokong masi- so, ngayon, How are they, no? As magkapatid, they're really doing good. Kasi 
out of the way na yung issue, na settle na yung issue. At uh, they now have a better relationship and they can now communicate better with each other. ba? Diba? So, yun, napaka-practical. Pero ewan ko kung kaya ba yun nagawin ng iba. No? Pero ganun ako mag-advise. Pero practical lang. ba? Diba? Okay. Kaya huwag magpa-utang kahit na may utang na loob. Kasi, ang lagi kong sinasabi dyan, hindi sapat na awa at tiwala ang gamit sa pagpapautang. Dapat may kakayahang magbayad yung pinapautangan at ikaw bilang nagpapautang kaya mong maningil. Kung wala itong mga factors na ito, huwag pumasok sa pagpapautang dahil sigurado lang ako, sisirain kayo ng utang na yan. Okay? So, mag-ingat tayo sa utang. Okay. Okay, so ano pa ba, ba yung mga sinabi? Ang dami no ng mga ano. Sabi ko sa inyo eh, maraming ano, marami tayong mga uh, marami tayong mga nakuhang advice mula sa usapang pera group. Okay, tumatawag ang aking nanay, Mami. Ako po ay nasa Facebook Live ngayon. Tatawag ako sa inyo mamaya. Okay. So si SJ Rose, ito naman ang sabi niya, no? Nag-franchise ako agad-agad ng dalawang cart para ilagay sa SM Mega Mall at St. Francis Square. Wow, daming pera ni SJ. Di mo na pinag-aralan mabuti na sayang halos 1 million. Wow, grabe naman. Isa lang ang masasabi ko sa'yo, SJ. Ang dami mong pera. No? Sa 20s ka pa lang, pa 1 million na. Ganun-ganun lang, di ba? Pero, di ba nga, kaya ang tagline ko ay ang pagyaman na pag-aaralan. Pag-aralan muna ang mga papasuking negosyo o mga investment. Lalong-lalo na kung ganyang kalaking pera ang ilalabas natin. No? Huwag tayong magbabaka sakali at huwag nating iiwan sa swerte ang mga bagay-bagay. Kasi kaya natin i-mitigate ang mga risks na pumapasok sa buhay natin and we can actually address this if we prepare. Okay? So, kailangan paghandaan natin at ang pinakamabisang paraan sa paghahanda ay kung ito ay pag-aaralan natin. Okay, di ba? Ayun. Ako, pwede na yata ako makipag-contest sa, ano, no, sa question and answer portion sa Itbulaga. Meron pa ba yun? Ayun. Okay. Um, oh, ito naman ako. So, 24 years old kasi si L, no? 24 years old siya. At ako na paisip ako, ano na bang ginagawa ko nung ako ay uh, 24 years old? Kayo ba, nung edad ni L, 24 years old kayo, ano yung ginagawa nyo? Ano ang, nasa ang parte kayo ng buhay ninyo? Uh, nasa first job pa ba kayo? Uh, kayo ba ay nakapag-abroad na? No? No? Bagong salta abroad? I-comment nyo naman. Very curious ako kung ano mak ma makikita natin na karasan ninyo nung kayo ay 24 years old. Ito yung nangyari sa akin nung ako ay 24 years old. Mayroon akong iba't ibang racket. Nagbebenta ako ng computer, ng mobile phone, at nagmamount ako ng ramage shell at saka part-time tutor. Actually, ito pala ay before ako 24. This was during my college days. Tapos, nung uh, uh, 21 ako, I finished my uh, college degree. I created my business plan for ZP. No, ako ay 24 years old kasi ay nagsimula akong mag... Uh, mag-aral for my master's degree sa Asian Institute of Management and I uh, actually wrote my business plan for ZP, the company that I, uh, the group of social enterprises that I currently operate at uh, doon po yung nagsimula. I was 24 nung So I was doing na wala pala, no? So I was doing uh, NGO work uh, sa bundok ng uh, Nueva Vizcaya, no? At uh, yeah, and ako yung 21. Tapos nung 21 then at same age, I was able to join a cultural exchange program uh, sa Ship for Southeast Asian Youth Program. At yung nakikita nyo po, dito po sa left moat side na yan, yung nakabahag, nakapang-ifugaw costume, ako po yan. Okay, di ba? At uh, 22 years old, I was the national leader for the Global Youth Leadership Conference 
um, sa Japan, no? Um, uh, ako yung pinakabata among the national leaders doon, no? 40 countries lahat kami. At 23, lumagay na po ako sa tahimik. Oh, tama po. Maaga akong lumande. And mind you, yaan ay mayroong magandang positive na economic effect, no? Um, uh, Pag, ito pala, no, pagpareho pala kayo ng, ng, ng kasarian ng Becky kasi magka, halos magka-size kami ng partner ko. Nakakatipid kasi um, noong nagsama kami, invest na tig, tig, isa kami separate na rent na babayaran, magkasama kami, isa na lang. Tapos, pag magluluto ng pagkain, mas mura kapag dalawa kayong magluluto kaysa sa isa ka lang na magluluto. And best of all, pwede kayong magpalitan ng brief. O, oh, di ba? Tipid pa din at that level. <laughs> Ayan, okay, nako kayo, paano kayo? Anong ginagawa niyo nung kayo ay 24 years old? Basahin natin ang ibang mga uh, reactions, no? Sabi ni Sabi ni uh, Dalmasho, okay. Noong 24 ako, tumulong ako sa pag-aaral ng pamangkin, part-time job selling items. Wow, napaka noble naman ng iyong ginawa, uh, Dalmasho, ano? Uh, maganda yan. Uh, ano pa? Ano pa yung mga ginawa nyo? Nagtrabaho at tumulong sa pamilya. Panganay kasi siya sa walong magkakapatid si Beth Cardenas. Ako naman. So, Beth, I hope you learned from that, ha? Sana naman hindi walo ang mga anak mo ngayon. Mahirap talaga yan. Napakadami, no? At uh, alam natin na mahal talaga ang magpalaki ngayon, no? Um, si Ed Asperas, uh, doon kami nag-start nung 24, ipon muna ng maliit na amount hanggang sa maging disiplinado na kami sa pag-iipon. Okay, wow, very good. So, maagi na tayo na, na namulat no, sa ating pag, uh, pag-iipon. Okay? So, ito naman yung aking money mistakes. No? Um, I also had business closures. Uh, so, pumasok ako at nag-business nag, ano, no, nag ako ng computer shop nung ako ay 23. At Pumasok din ako sa swine racing, no, babuyan, noong ako ay 24 years old. Pero, both of these, I closed down, okay? Hindi naman sa, ano, no, um, I was only breaking even, pero sabi ko, bago pa ako mahukay sa lugi nito, dahil nakikita ko na na malulugi na ako, sinara ko na siya, inunahan ko na, no? Kasi, Yun eh, um, may, may mistake sa pagpasok kasi yung for example, yung sa computer shop, late ko na na-realize na yung kinikita ko ay enough lang para pambili, pang-upgrade ng bagong computers. At yung kinikita ko, na, kinikita ko doon ay hindi niya kayang iangat yung wealth target ko. So, I closed it down. Uh, yung sa swine racing naman, Nag-open ako, I had about, uh, I think about 150 heads, no? Pero I found out, hindi pala kaya sa economies of scale ang 150 heads of swine. Kailangan na sa mga isang libo uh, para may ba- ma- yung biocontrol environment at saka yung pagbabargain mo para sa mga feeds ay mas kaya mo dahil bultuhan kang makakabili, no? And uh, yun, sinara ko siya. It, it was, uh, these were two... Uh, failures that I am very proud of actually, no? Kasi ang isang entrepreneur talaga, isang magandang trait ng entrepreneur ay kung kaya niyang sabihin na tama na ay tama na. Okay? So cut your losses early para hindi magpatuloy ang pag bleed Okay? So these are my uh, financial mistakes. Okay? At uh, ako din, meron din akong financial mistake. I bought when I was 23... Ah, 22. When I was 22, I bought whole life insurance. So, ang una kong insurance ay hindi term. Oh, di ba? Kung kamali din, 22. So, uh, I bought whole, in, in, whole, whole insurance, pero hindi siya investment link. Um, and, uh, yun, buti na lang, yung whole insurance at that time ay, uh, nung kinompute ko siya, okay pa naman yung kanyang, um, ano to, uh, premium to benefit uh, ratio. no So, Yun ang aking pagkakamali. So, sana ma- matuto kayo dyan, ano? Um, L. Okay. At 24, I started teaching at the Ateneo de Manila University. So, ito pong picture na yan, no? Kikita ninyo ay kinakamayan uh, ako ni Father Jet Villarin, ang president, ang current president po. Outgoing na, actually. Um, this coming... Ah, baka iba na nga. Baka hanggang June 30 na lang siya, no? Okay. 
Patuloy tayo sa mga ano no sa mga sinabi ng mga taga UPG ano yung kanilang uh, uh, money mistakes nag-invest daw si Harris sa multi-level marketing scheme na nag-offer ng 30% return monthly. Ayun, nagsara agad-agad. Ayan. Kaya ako po talaga malayo ang aking loob sa mga multi-level marketing. No? Uh, I'm so sorry ha. Uh, marami of course yung mga nag-multi-level marketing. Uh, admittedly, ano yan, marangal na trabaho yan, wala namang kayong nilalabag na batas, pero ang sa akin ay uh, binibentahan ako ng sabon na 500 pesos versus eh ang sabon ko ivory, magkano lang yung ivory, wala pang 50 pesos. Ba't ako bibili ng 500 pesos? Eh kung ano-ano daw mga micronutrients ang mga nandyan. Sabi ko nung nakita ko yung gumagamit, wala naman siyang ikinaganda sa akin. Mas may, mas banat pa nga, no? mas fresh pa ang aking skin sa kanya. <laughs> Tapos, di ba mga toothbrush or toothpaste na pagkamahal-mahal o kaya mga pampapayat, sabi ko, bibili ka pa ng ganyan pagkamahal-mahal, eh pag magpapapayat, huwag ka lang kumain. Di ba? Bawasan mo lang pagkain, papayat ka. Hindi mo ako ano-ano pang mga iniinom-inom mo, mapapagastos ka pa. Di ba? So, kasi ganun yung ano, eh, nangyayari sa multi-level marketing. I'm really, really sorry. No? Kaya, ayan, katulad nung kay Harris, Nag, ano, no? Pero aris naman, 30% kasi per month ang return. Talagang mahirap yan. So, pagdudahan na agad kapag ganyan. Ha? Imagine mo, in, uh, in uh, a little over 3 months, ay dodoble na yung pera mo. Mahirap yan. No? Mahirap yan na to pa rin. Okay, si Min Min naman. Spending sa mga wants should have saved for a down payment sa lupa which was way cheaper before. Okay. Ako actually, kaya ako pinili rin yung kay Min Min kasi yan naman ang isa sa mga maaga kong nagawa. At uh, 24, I was able to purchase a land and at 26, doon ko yan unang napatayuan ng apartment. Oh, di ba? So, yun. Actually, sa libro ko, um, ay kunento ko doon kung paano ako nagkaroon ng pera, pang down payment, pang ng lupa, at pang patayo ng bahay. At, at 24 to 26 years old yan. So, kung gusto ninyong malaman, it's written in my book. Oh, di ba? Soft plugging, no? Nabentahan ko sana kayo doon. Okay! Now, so yan ang ating uh, discussion about kay, ano, no? Kay... Uh, uh, kay L na humihingi ng advice, money mistakes at the age of, uh, sa dekada na 20s, na, uh, sa age ng 20s, sana marami kang natutunan. Huwag mo nang ulitin ang mga pagkakamali namin, utang na loob, pakiusap, makinig ka sa mga nakakatanda. Actually, napaka, gusto ko yung ginawa mo eh, na you sought advice no? from the elderly. Naku! sakit naman non Lord, elderly na ako. Okay? At, uh, yon sana yung mga advice, yung mga magaganda, ay gayahin mo. And, surround yourself with people who would be able to assist you and help you achieve your dreams in life.